旅居加拿大温哥华知名的现代诗人洛夫，在南加州开讲，他用新诗与文友们以及粉丝们相见欢。面对网络时代来临，这新诗的传承与创新，他鼓励啊年轻人要多读一些古典书籍，打好基础，这样在新诗的写作上才能丰富他的意境与意涵。八十五岁高龄的洛夫开讲南加州文友粉丝大集合，城市文艺青年的洛杉矶台北经文处周庆龙副处长专程向大师致敬。美丽的核桃市长苏王秀兰当忠实听众，还加码送欢迎状，感受到南加的热情。他端出了一首首最爱的新诗，以诗来会友。作为一个作者啊，要现身说法，说他自己创作的一个经验啊，就像那个牧师传道一样的啊，就是把他的一生的经验。自己的思路、自己的想法，呃，跟跟其其他的朋友分享啊。畅谈新诗，他一生著作与得奖丰富，新诗是最爱也最出名了。他表示，灵感来自生活感受以及对天地与人生的反省，还带有民族的特殊关怀。面对网络时代来临，他认为对新诗是危机也是转机，但新诗创新与传承还是要回归到基本面。呃，传统的中国传统的文化那边去。去找回来已经失落很久的那种诗歌意象的永恒之美，我认为叫做永恒之美。这种东西啊，啊，可以说是万古长新的。鼓励年轻人多充实文学基础，才能传承新诗。不过三小时的演讲，洛夫火力全开，新诗大放送，魅力无人挡，观众是大饱耳福，共度了一场快乐的诗歌盛宴。东森新闻吴中国李宗尧在洛杉矶的采访报道。